，少爷，我知道，您是想和顾家的女儿谈恋爱，还不想让她怀上你的孩子。可是，当年都是顾家的错呀，您不能为了报仇这么伤害自己。您的一生不只是复仇，等事情一切尘埃落定，您还要和爱的人结婚生子。我不能这么眼睁睁地看着您，为了顾家那帮畜生这么伤害自己。我自作主张，没给您做结扎手术。少爷，对不起，该给您坦白的，我已经给您说了，那我就不打扰您了，少爷。如果。结扎手术没有错，那当时结扎手术的检测报告为什么没有问题？还有顾清欢进了监狱之后，为什么突然反口否定孩子是我的？之前他明明很笃定说我就是孩子的父亲。我觉得他一直在用谎话逼着我签离婚协议，以及露露的失踪、严家和沈家的合作。钱钱交，秋花，秋花，你醒了。沈哥哥，你怎么在这儿啊？这是哪儿啊？我昨天晚上不是在泡吧吗？怎么？啊，你昨天喝多了。喝多了？怎么回事？就失去了什么重要的东西，秋欢，别想了，都过去了。秋欢很可能是被硬生生逼着妥协的，而逼他的人就是严千娇，抓走洛洛的人也是严千娇。为了救洛洛，秋欢必须向外求救，他唯一可以找的人，只有沈一白。我当初为什么没有想到？你们都打扫干净点啊，不许偷懒。冰城哥哥，你回来了。我今天刚过来看你，听林妈说你已经完全好了，我太高兴了。打外套脱了。冰城哥哥，你干嘛呀？这儿还有这么多人呢。你穿了清欢的工装。什么？以后这个别墅，任何人进入，东西不许再有。再再想，把你手剁了，把工装罢了。林、嗯、小姐，你还是自己脱了吧。云城哥哥，你这么对待我，一定会后悔的。今天让我求求你放过我，这事跟我一点关系都没有，我什么都不知道，我什么都不清楚啊。想活命吗？那就说实话。我们老板已经说到做到，你就要给我老实。不不不，我说不说。啊，我不不不，我不能说，不能说，我全家都在严家手里呢，我我不能说。父亲，求求你，只要你能救他们了，只要你救他们，你想说的，我全部告诉你啊。你没有资格跟我提条件。要是你不救他们，我一个字都不会说。我宁愿被你挖一层皮，我也不想让我家人受一点伤。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊你还是不说！我说，我说，我说，是叶天江，是他，是他让我玷污顾小姐的。他他不仅抓了我，他还抓了一个叫洛洛的女孩，他用这个女孩来威胁顾小姐，让她在你面前承认与我有过勾结。这是这是那些照片，是顾小姐被打晕后，我进入城西监狱和她拍的，是我自导自演拍的。还知道？啊，我知道，我知道。严天骄想杀顾小姐，让监狱的人打着你的名号，好好照顾他。还有吗？还还有，还有，还有，还有顾小姐没死，他被严家堂换换给了沈一白。
什么？你确定吗？这么重要的信息，你怎么会知道？我也是偷听的。我我我之前去爷爷的时候，听严展堂打电话，听那个沈天的沈一白，是严展堂配合严千江胡闹的重要原因。等我逃出来之后，听严展堂的人说顾小姐死了，我就知道他的计划应该成功了。顾家倒了，我爸妈死了，这一切都是吴云成干的。当年你们顾家欠了他酝酿很久没找到复仇。可是，可是，为什么我什么都想不起来？为什么？讲话，我讲话。扔到海里喂鱼。我错了，我错了，这跟我一点关系都没有，是我错了。我真的没有帮顾小姐，我当时是我财迷心窍了，我一点，我错了，是严千娇，是他，是他让我动的。我求求你了，严千娇一定会遭报应的，但是你也得死。把大龙，不行，我求求你了，大龙，不行，不，我不想死。我不要死！傅先生，傅先生，是严先生了，你应该杀他了。老板，接下来你打算怎么做？去严家收拾他们？通知集团旗下所有分公司，从今天起，沈氏和严氏是我们傅氏不共戴天的仇人。从今天开始，两家断绝所有商议合作，任何一家分公司和其有竞争关系的，可以不惜一切代价打压。您这是要把严展鹏逼上绝路啊！到时候他一定会跪着来求你放过他的。告诉严展鹏，怎么把吴清欢带走的，怎么给我带回来，否则他从沈一白那儿割了多少肉，可数。不是，老板，严小姐来了，就在大门口，说想见你。不见。我和他说了，可是他跪在那儿，说见不到您就不走。让他跪着，云城哥哥，我知道你在里面，求求你见见我，否则我就在这儿长跪不起。可是怀了你的孩子呀，云城哥哥，你终于肯见我了。接下来我说的话，你认真听。云城哥哥，你想说什么尽管说，我什么都听你的。你确定？嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，以后我就是你的人了。怎么？流产？医生，我有专人来这个别墅给你做流产手术。身体养好之前，你不必离开这里，也不必和严家一起。我不去，我不去！云城哥哥，我怀的可是你的亲骨肉啊！那又怎么样？不签的话，别怪我不客气。不管怎么样，我一定会保护好这个孩子的。你们要干什么？放开我！放开我！我告诉你们，我肚子里面可是怀着傅家的骨肉，我是傅家的夫人，你放手，云城哥哥，云城哥哥。我对顾清欢做的事情，我要你双倍奉还。戴总，云城哥哥